É isso aí, pessoal. A gente está aqui depois de uma cabine de imprensa de mais um filme da DC Comics desse ano. Exato. Uh, dessa vez foi Esquadrão Suicida. Era talvez a espera mais, o filme mais esperado depois de Batman vs Superman, que é um dos mais dos fãs da DC. E. Ele começa chegou... contigo, começa, começa Não, contigo, começa claro, contigo. Outra vez que começou, a gente teve um monte de hate no vídeo, mas a gente. Bom. Eu sei, é difícil. <risos> Cara, o filme. Tinha tanto potencial, eu acho, tinha tanta coisa que ele podia acertar e... Podia trazer tanta novidade. Tanta novidade, e tinha... Ver, ver assim, as ideias que eles tiveram eram boas, o potencial dele era bom, a edição dele podia ser... Uh, tinha uma ideia interessante, o um estilo de visual é interessante, mas o filme é tecnicamente uma porcaria, literalmente uma porcaria, <risos> assim. Uh, da metade em diante, é uma bagunça... Uh, a gente vai tentar fazer as primeiras metades sem spoilers, tá? Então vocês podem ficar tranquilos, mas depois a gente vai falar um pouco dos spoilers. Uh, eu acho que o grande problema do filme é técnico dessa vez, sabe? Uh, o roteiro não é tão ruim assim em alguns momentos. Ele tem umas partes interessantes, mas eles tentam desenvolver muita coisa ao mesmo tempo. Eles tentam fazer muito personagem ao mesmo tempo, muito vilão ao mesmo tempo, sabe? Uh, eles não conseguem equilibrar isso direito. Eles não têm aquele equilíbrio que, por exemplo, o primeiro Vingadores dele foi um pouco mais. Eu estou comparando com o seu sim, 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 padrão, sim, sim, né? Sim. Não, vamos, não vamos querer dizer só, ah, porque é Marvel, não não, não, é que eles conseguiram equilibrar melhor a apresentação dos personagens. É, o foco ficou totalmente em três personagens. É, somente não, não, é só, é, é, só, só, só eles. Aparece. É o Pistoleiro, a Arlequina e, surpreendentemente, o Coringa. Não, eu não achei o Coringa o foco. Não, eu achei não, que não achei, eu achei que foi... Por isso eu tinha na primeira parte do filme. Não, eu acho que ele aparece bem pouquinho até, eu acho que ele aparece bem mais do que estavam falando, assim, todo mundo estava dizendo que ele aparecia bastante, eu acho que ele apareceu bem pouco, mas eu achei que quando ele apareceu, ele apareceu mal, uh, o pessoal tava hypando demais esse vídeo. Eu achei muito ruim. Apare... Eu acho que ele foi mal, ele apareceu pouco. Foi mal colocado também, a cena dele foi muito mal editada, então a gente olha e a gente fica sem entender direito o que tá acontecendo. É, é tudo muito cortado. A é, simplesmente acontece a coisa. É, é que assim, ó, o Impedia, ele quando ele fez a, a, a atuação dele de Coringa, uma coisa que era foto dele, era o quê? Eles mostravam a cena inteira, eles mostravam ele atuando, eles mostravam ele se desenvolvendo, eles deixavam o personagem crescer. O personagem fluiu. É, não, tu entende assim, tu vê ele crescendo, tu vê ele atuando, eles não tem, não tem um corte brusco, não tem uma edição brusca. E como o Esquadrão Suicida apostou nessa edição brusca, eles queriam fazer uma coisa mais estilizada, isso pegou muito mal, porque estragou completamente o Coringa do Jared Leto. Dá pra entender assim, que tipo, talvez ele tivesse um potencial melhor, sabe? Eu não consegui ver suficiente pra decidir se ele, tinha um, se ele era um bom personagem ou não. Mas tudo que apareceu, ele ficou muito ruim, muito mal desenvolvido. E tem algumas cenas muito desnecessárias, que nem aquela do trailer que ele tá deitado no chão, gritando e... Não, é completamente, é completamente estilizada. É aleatória, a cena não contribui pra nada, não, não. serve pra nada, tá ali só pra... Só pra estar ali mesmo. A, minha, a, a parte assim, ó, o começo do filme começou bem até assim, eu achei que teve um início legal, mas a partir da metade em diante eles começam, eles parecem que entram numa vibe de filme B, sabe? Que é tipo eles caminhando pelas ruas e enfrentando um, um exército de pessoas, tipo de, de, de. É que nem se fosse os Chitauri dos Vingadores, dos primeiros Vingadores, só que piorados assim, um efeito ruim, a maquiagem ruim. As lutas são sem graça, sem emoção, são completamente esquecíveis as lutas. Eu não vi nada de marcante nessas lutas deles. Uh, outra coisa, os personagens da própria Patrão Suicida, o Capitão Boomerang e o Crocodilo são ridículos. Eles só parecem que não servem pra nada, não contam tudo nada pra trama. Pra trama mesmo, o importante pra trama, ele não é. Podia, qualquer personagem poderia ter feito o que ele fez. Então, assim... E o início do filme, que talvez pode ser a parte mais, talvez, divertida do filme, é. que é quando são introduzidos os personagens, tem uma trilha sonora, eu acho que ele ficou um pouco cansativo, porque é muita trilha não, sonora. Não, não, Cada personagem tem sua trilha sim, sonora. Sim, é. O tempo todo fica trocando a trilha, o tempo todo. Eu achei que ele ficou um pouco maçante. Não, eu, eu achei, achei, achei legal. Ah, mas sim. ficou divertido. É verdade. Mas verdade. ficou divertido. Fora a parte da arte do Coringa, que ficou uma bagunça. Ah, uma, uma, uma coisa estranha. De novo, o Batman, eu acho que foi uma parte legal do filme. Em geral, assim, acho que faltou um roteiro um pouco mais equilibrado, faltou um pouco mais de... De trabalho, uma edição melhorada e uma direção mais competente, porque eu acho que o diretor também é, é, é bastante culpa dele o fato das coisas terem, terem, se, terem se, se extrapolado tanto assim, sabe? O diretor é um diretor de, de drama, de filmes mais pesados e o, o foco desse esquadrão sempre acabou sendo humor. Ah, esse foi o erro, acho Teve também. Muito esse foi o erro. E não, não tinha aquele tato, sabe aquele tato do Deadpool pra fazer piada, é. até o, o time da piada? É. 
Aqui não teve. Não, pro, não teve. Pro trailer, a Arlequina funciona muito bem pro muito trailer. Muito bem, porque ela é só frase de efeito. Ela é só frase de efeito. Mas só, durante só o filme, eu fico... A personagem, ela é muito, muito bonita, muito... Muito bem feita. Divertida, ela é divertida também. Ela e é bem ela. interpretada também. É. Só que acaba tendo que essas piadas não tem o um time não, não durante tem, o filme. Não tem força, não tem força nenhuma. No trailer piadas. ficou muito... E a gente já viu todas as piadas no trailer. Aí tu pensa assim, ó, se o Guardiões da Galáxia tinha piadas ruins já, o humor era horrível, na minha opinião. É na tua, né? <risos> eu não gostei de ver o Guardiões da Galáxia, achei que as piadas do filme foram ruins, mas o Esquadrão Suicida ainda conseguiu ter menos time ainda. Eu não consegui rir do filme, praticamente. As vezes que eu vi foi de, de irritação. De nervoso, de tenso. De irritação mesmo. Uh... E vale destacar que também que na trilha sonora do comentou de Guardiões da Galáxia, é repetir... tem, várias, tem várias músicas que repetem. É, repetiu música, e não tem problema repetir música, vários filmes fazem isso, mas de concorrência assim... É que acabou, acabou, acabou trazendo essa peculiaridade, né? No mais, assim, não, não, chega, não chega a ser um filme deprimente que nem foi pra mim, Batman vs Superman, porque eu tava com muito hype pra Batman vs Superman, e pra Esquadrão não tô, não tava. E não estragou tanto pra mim. Agora, a parte que foi, ainda, ainda foi mais decepcionante, mas é bem ruimzinho assim, apesar de que dá pra assistir ele de boas, assim. Eu, particularmente, é. coloco o Batman Superman acima de Esquadrão Suicida. Eu achei Esquadrão Suicida um pouco. Não, pior. é, eu acho que em termos de qualidade, em termos de decepção, eu me decepcionei mais com o Batman Superman. Ah, não, isso, eu esperava muito mais de Batman é, Superman. É, e aí foi, foi aquela, aquela pedra assim. Sobre os spoilers agora, se você não quer ouvir, então pula, tá? Nós vamos entrar direto na parte de spoilers do filme. Vamos começar por onde? Pelo Coringa? Não, pelo Coringa. Vamos pelo Coringa. A cena dele criando a Arlequina me lembrou uma cena do Christian Grey no. 50 Tons de Cinza, que ele usa a mesma frase que ele usa, que você é, como é que é, a subjugação do poder. Ah, não, você não olhei. Eu achei engraçado essa parte, pelo menos, tá? Achei que foi uma piada involuntária deles, que ficou muito boa. Agora, o relacionamento dos dois, eu achei que ia ser mais voltado para aquela questão de relacionamento abusivo. Pois é, ficou meio romantizado. Ficou muito mais. romantizado. Me preocupou, me preocupou um pouco, assim, sabe? O relacionamento dos dois não é assim, sabe? É uma coisa mais. Ficou bem, bem perturbador, eu acho. Principalmente tem, tem uma cena que mostra como é que seria um sonho dela e tudo mais. O sonho dela era ser uma dona de casa com dois filhos tendo um curim com o marido. Sabe? What the fuck, Mas a pior parte pra mim, acho que de todas, foi justamente assim, a criação da magia. Que foi uma personagem que parecia ser bem interessante, que ia ser bem trabalhada no filme. E ela caiu no arquétipo do vilão ah, clássico demais, de filme de, de quadrinhos. Parecia um, tu falou no meio do filme, que parecia o um destino do Partido Fantástico. Parecia o destino do Partido Fantástico, a mesma ideia que ela teve. Outra coisa que me incomodou, aquela luta final com chuva na cara deles. É, e porque tipo, é, feio, de... é feio aquilo, aquilo ficou feio, estragou a luta final. Sabe? Não dava pra ver a luta final. Não dava pra ver direito, ficava meio colorado. E teve uma câmera lenta, uma hora o pistoleiro ele tem que acertar uma, uma bomba. Sim, era. E é um crocodilo tocando a bomba. Ah, enfim, é toda a cena feita em câmera lenta. E tu sabe o que ia acontecer? É. Não tinha sentido aquela câmera, só arrastou é mais ainda. É estilizado, é estilizado. É estilizado, é estilizado mais, snider, mais snaderizado no filme. Uh, outra coisa que também ficou assim é tipo, poxa, eles são vilões e tal, eles tentam ficar se afirmando que eles são vilões o tempo todo, mas eles não tem nada de vilão. Pistoleiro o tempo todo, toda hora tem uma cena, um flashback, alguma coisa, querendo reforçar que ele não é aquele vilão, tá? que ele é humano, que tem alguém ali. E isso ficou muito forçado, é o filme inteiro, sabe, não é no início do filme, é no início, é no meio, é durante todo o filme no final. Isso eu acho que ficou muito cansativo, ficou muito maçante e forçado. É porque assim, eles querem, eles querem humanizar demais os caras. Assim. É que é o Will Smith, né? O Will Smith. É, ok, mas eu vou ter uma coisa assim, ó. Aí tem uma coisa que, que vai até chocar um pouco, mas Arrow acertou o Deadshot melhor. Arrow fez um Deadshot mais crível, porque assim, é um personagem mais... Uh, vamos dizer assim, ele começa como vilão, mas ele se torna um padrão suicida, mas justifica melhor e ele continua sendo um personagem detestável. Eles quiseram fazer o, ele ser um, um herói mesmo, assim. Que era o Smith, não Sim. podiam fazer o Smith ser um vilão, não tem como fazer o Smith ser um vilão. Aí, acho que ele é o protagonista do filme. Ele acabou sendo o protagonista do filme, protagonista moral pelo menos do filme. Uh, e, aí, e aí, bom, aí em, em geral, assim. Outra coisa. Coringa, Coringa. 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 Voltaram ao Coringa de novo, que acho, acho que ele é a grande, foi a grande cagada do filme. Assim. Acho que liberaram demais o Jerry Mais fazer as coisas. Porque. E tem aquela. O Smith mandou aquele retorno dele. Final? No final? Não, eu achei que ia acontecer aqui, eu não tava esperando. Não, eu não achei que ele ia morrer. Não, óbvio que ele não ia morrer. Ah, outra coisa, ninguém morre nessa merda. Porra. Na verdade, morre o. Tá, o personagem é descartado. Ele morre o Indito. Ah, ah. O Indito, não sei quem. Ah, é, eu não sei como é o nome dele. O Diabo? Não, o outro lá, o Chicote. Ah, sim, não, não sei. É o um nativo-americano e o latino, são os únicos dois que morrem. Ah. 
Poxa, que droga, hein? E tem um, vários outros personagens que acabam morrendo que são figurantes, mas o destaque é pro Scott Last Tour. Ah, é verdade. O personagem dele é esquecível, não tem importância nenhuma. Não, não, não. E a gente acaba com o filme não sabendo se ele morreu ou se ele tá vivo. É, morreu, né? Provavelmente. Mas ele fez só uma ponta, eu acho. Não foi ah, mas ele... É, sei lá. Eu achei que ele... É que tinha muita teoria falando que ele poderia ser o Asa Noturno, né? É. Que ele poderia ser o... Teoria, né, cara? Teoria, já vem dizer que o filme ia ser bom. Então, é isso. É. Uh, mas assim, a última coisa que eu queria dizer só do Coringa antes de a gente terminar assim, tá, uh, é esse hype que se criou em torno dele, o pessoal já tava dizendo que ele ia ser o melhor Coringa. É, 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 essa, essa geração, esse é o problema, assim, ó, a galera tá se focando demais nos trailers, sabe? Tipo, ele, ele não de... Primeiro que não deixaram aparecer direito, segundo que ele, ele, ele abacalhou demais, estilizou demais do jeito como ele imaginava ser o Coringa. Aquela tem imagina mão, achei que tava muito expressivo. Pois é, nada. Não, 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 não. Mas enfim, é, é, ele quis tentar dar um toque pessoal e acabou falhando um pouco. E deixou aberto uma ponta solta grande, que é justamente isso, ele voltando e pegando a leitura. Pois é, agora não sabem se isso vai ser um plot para os Esquadrão Suicida 2, ou talvez para o filme do Batman, que já foi no Ah, Esquadrão Suicida 2, boa piada é essa. Melhor piada, melhor que a piada do filme, inclusive. Não, não, não sei se vai ter, eu sei que está muito bem na bilheteria. Mas se na pós-crédito não dá nenhum, nenhum indício disso. A cena pós-crédito, na verdade, foi estragada pelo trailer que eles soltaram do, do, do Liga da Justiça. Pois é. Eu... Se eles não tivessem soltado o trailer, tivessem soltado essa, essa cena pós-crédito dos anos, eu acho que daí a gente teria mais um motivo assim, pra se animar mais. Pois é, a cena pós-crédito, além de copiar a Marvel, não, 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 não traz nenhuma novidade, não tem nenhuma... Ah, a cena pós-crédito é de Matrix, então a Marvel copiou o Matrix. Ah, watch out, watch <risos> Mas então tá, pessoal. É, eu acho que, em geral, é assim. Você quer estar tá curioso pra ver, vai ver, vai tirar suas próprias opiniões, a gente sempre diz isso. O filme é divertido, não é um filme chato, arrastado, é um filme divertido, mal feito, mas é, é um filme que diverte. Tecnicamente bem pobre, assim, agora a gente sempre diz assim, ah, visualmente ele é bem interessante em alguns momentos, assim, então, todo caso. Mas assim, a gente sempre diz, tira suas próprias opiniões, vai ver o filme e depois vem comentar aqui com a gente o que, que você achou, o que, que você está esperando do filme, se você não viu ainda, vale a pena conferir. E em todo caso, já sabe, se inscreve no canal, vai ter mais reviews vindo aí, sempre comenta, deixa seu comentário, seu like se você gostou do vídeo, pra gente fazer mais reviews pra vocês e até a próxima.